இரண்டாண்டு சீர்கட்ட ஆட்சி சாராய சாவுகளே சாட்சி என்கிற தலைப்பில் அறுபது ஆண்டு கால திராவிட அரசியலின் ஒட்டுமொத்த கொள்ளையையும் சுரண்டலையும் இரண்டு ஆண்டுகளிலேயே முறியடித்து அதை தாண்டிய சுரண்டலையும் கொள்ளையும் அடித்துவிட்ட இந்த திருட்டு திமுக அரசினை கண்டித்து இன்றைக்கு இன உணர்வுள்ள தன்மான உணர்வுள்ள இந்த மண்ணில் இந்த வெங்கமேடு பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி இந்த கண்டன பொதுக்கூட்டத்தை நடத்துவதில் பெருமிதம் கொள்கிறது அன்றைக்கு தாய் தமிழ் உறவுகளே இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசியல் எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த திராவிட மாடல் அரசு எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது விளம்பரங்களிலும் விளம்பரங்களிலும் வெற்று விளம்பரங்களிலும் வெற்று வாக்குறுதிகள் மட்டுமே இந்த அரசு செயல்பட அரசு இந்த செயலற்ற தலைவர் தமிழக முதல்வர் தலைமையில இந்த அரசு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு சிந்தித்து பாருங்கள் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னிலே என்ன வாக்குறுதிகள் எல்லாம் கூறிக்கொண்டு இவர்கள் அதிகாரத்திற்கு வந்தார்கள் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் அன்று கிணிய தாய் தமிழ் உறவுகளே நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் பாலாரும் தேனாரும் ஓடும் என்றார்கள் ஓடவில்லை சாராயம் தான் ஆறாக ஓடியது நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் எடப்பாடியார் ஆட்சியிலே தூத்துக்குடியில எங்கள் அப்பாவி தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதற்கு நீதி கிடைக்கும் என்றார்கள் இன்றைக்கு வரை நீதி கிடைக்கவில்லை நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் கடந்த காலத்தில் கடந்த கால ஆட்சியில் நடைபெற்ற ஊழலையும் முறைக்கேட்டையும் கண்டுபிடித்த தண்டனை பெற்று அந்த பணத்தை எடுத்து அரசு கஜானாவில் வைத்து மக்களுக்கு சேவை செய்வோம் என்றார்கள் இம்மி அளவும் நடக்கவில்லை இம்மி அளவும் நடக்கவில்லை ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதா உங்களுக்கு தெரியாதா இதே இந்த ஊரை சேர்ந்த அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் சொன்னார் பதவியேற்ற அடுத்த நாள் சொன்னார் அவர் பதவி வகித்திருக்கக்கூடிய மின்சாரத்துறையின் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி ஐந்து லட்சம் ஐம்பது லட்சம் டன் நிலக்கரி திருடு போய்விட்டது அவர் தான் பொறுப்புனார் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு உங்கள் பேச்சு என்ன ஆச்சு அமைச்சரே அப்ப அதுலயும் கமிஷன் வாங்கிட்டீங்களா சிந்தித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு பேச்சும் ஒவ்வொரு பேச்சும் இந்த திராவிட அரசு மக்களை அழித்து ஒழித்து நாசப்படுத்தியது கண்ணை மூடு கொண்டு போட்டோம் கண்ணை மூடிக்கிட்டு போட்டோம் போட்டதுக்கு என்னாச்சு இந்த 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 தமிழ்நாட்டிலே ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தினம் தினம் ஒவ்வொரு பெண்ணும் பிள்ளையும் சத்து அழுகிறாள் காரணம் என்ன மதுக்கடை காரணம் என்ன மதுக்கடை நினைச்சு பாருங்க உங்க மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்கள் இந்த கூடியிருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் அத்தனை ஆண்களுக்கும் தெரியும் மதுக்கடை எத்தனை மணிக்கு திறக்கணும் எத்தனை மணிக்கு சாத்தணும் சட்டம் என்ன சொல்லுது பன்னெண்டு மணிக்கு திறந்து பத்து மணிக்கு சாத்தணும் பன்னெண்டு மணிக்கு திறந்து பத்து மணிக்கு சாத்தினா அந்த சாராயத்துறை விலை நூத்தி எண்பது ரூபானா பன்னெண்டு மணிக்கு முன்னாடி திறந்து விடிய விடிய வச்சிருக்கிற சாராயம் மது எவ்வளவு விற்கிறான் ஒரு மாட்டலுக்கு ஐம்பது ரூபா விற்கிறான் ஐம்பது ரூபா விற்கிற சாராயம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க முறைப்படி அரசு உத்தரவுப்படி சட்டத்திற்கு உட்பட்டு முறையான அளவில் தயாரிக்கப்பட்ட நல்ல மது கொடுக்கலானா அவன் அரசாங்கத்தின் பேரில் அவனும் கள்ளச்சாராய் தவிக்கிறான் இன்றைக்கு ஒரு தலைமுறை குடித்து குடித்து குடி நோயாளியாக போய்விட்டது குடிகாரனுக்கும் குடி நோயாளிக்கும் வேறுபாடு உண்டு உறவுகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் குடிகாரன் என்பவன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் தன்னுடைய போதைக்கு கொடுப்பவன் குடிகாரன் குடிகாரன் பசிக்கும் போது சாப்பிடறோம் இல்லையா அவன் பசிக்கு சாப்பிடறான் அது போல என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஆனா குடி நோயாளி இருக்க பாருங்க அந்த நோயாளி வந்து அது ஏன் நோயாளி சொல்றோம்னா அவனால் குடிக்கவில்லை என்றால் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது ஒரு காலத்தில் இதே கரூரில் இதே வெங்கமேடு வீதிகளில் கரூர் பேருந்துகிட்ட உடல் உழைப்பு மூட்டை தூக்கும் தொழிலாளிகள் எத்தனை பேர் இருந்து உடல் வலுவோடு இருந்து தங்களுடைய பணிகளை செய்து வந்தார்கள் இன்னைக்கு என்னாச்சு உடல் உழைப்பு போயிடுச்சு உடல் உழைப்புக்கு ஆட்கள் இல்லையே என்ன காரணம் திட்டமிட்டு இந்த திராவிட அரசு ஆண்களை மதிவிற்கும் பெண்களை தொலைக்காட்சிக்கும் அடிமையாக்கி நகரத்துல கிராமத்துல நூறு நாள் வேலைக்கு போய் உட்கார வச்சு இருக்க வச்சு வேலையை செய்ய விடாம தடுத்து இங்கே உடல் உழைப்பில் இருந்து ஒரு தலைமுறையை துறை துடைத்து எரிந்து விட்டது உறவுகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் பிள்ளைக்கு உங்கள் பிள்ளைக்கு நீங்கள் அறிவார்ந்த அறிவார்ந்த பாடங்களை சொல்லித் தரலாம் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு தலைமுறை 
தன்னால் வாழ முடியாத பல்வேறு புது புது நோய்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு எவ்வளவு இன்னலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு ஒரு தலைமுறை இருந்து கொண்டு இருக்கிறத சிந்தித்த பாருங்கள் கேடுகத்த கேவலம் இல்லையா நாங்கள் கேட்கிறோம் இதே மண்ணில மரியாதைக்கு அமைச்சர் சந்திரபாபு அவர்கள் என்ன சொன்னீர்கள் இதே தங்கமணியே சாராய அமைச்சர் என்றார் இன்னைக்கு என்னாச்சு இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு யார் சாராய அமைச்சர் ஊருக்கே தெரியும் ஊருக்கே தெரியும் நீங்கள் இதே கரூர் வீதிகளிலே உங்கள் வீட்டின் வாசலில் நின்று கொண்டு கையிலே கருப்பு கொடியை பிடித்துக் கொண்டு மதுக்கடையை மூட சொல்லி போராட்டம் நடத்துகளா இல்லையா ஏன் இந்த இரட்டை வேடம் ஏன்னா தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த திருட்டு திமுக தெரிந்து வைத்திருக்கிறது இந்த இளிச்சவாய் தமிழர்கள் எதை பேசினாலும் இவர்களுக்கு நாய்களுக்கு எலும்பு தொண்டுகளை போடுவதை போல எலும்பு தொண்டுகளை போடுவதை போல ஓட்டுக்கு காசையும் பணத்தையும் பொருளையும் கொடுத்தால் மக்கள் மாறிடுவான் என் அன்றுக்குரிய தாய் தமிழ் உறவுகளே இந்த மண்ணில் என்று கொண்டு ஒரு கேள்வி கேட்கிற பதில் சொல்லுங்கள் இந்த வீதியில இந்த வீதியில உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு ஒரு கல்லூரியில படிக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞன் போய் அந்த பிள்ளைக்கு வீட்டில் ஒரு துணிய ஒரு சேலையோ ஒரு சுடிதாரோ ஒரு துணியை எடுத்து கொடுத்தா என்ன செய்வீங்க சொல்லுங்க என்ன செய்வீங்க கத்தி வச்சு தோலை உறுப்பீங்க என் வீட்டு பொம்பளைக்கு சேலை துணி மணி கொடுக்க நீ யார் அயோக்கிய கத்தி உறுப்பீங்க ஆனால் கேடு கட்ட கேவலம் ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் இந்த செந்தில் வாராசி உங்கள் வீட்டிற்கு வந்து பெண் பிள்ளைகளுக்கு சேலையை கொடுத்து ஓட்டு கேட்கிறாரு இது கேவலம் இல்லையா கேவலம் இல்லையா ஒரு சேலை வாங்குவதற்கு வக்கற்ற ஆண் மக்கள் நாமலா நினைச்சு பாருங்க ஒரு சேலை கட்டின பொண்டாட்டிக்கு பெத்த பிள்ளைக்கு பெற்றெடுத்த தாய்க்கு உடன் பிறந்த சகோதரிக்கு வாங்கி தர வக்கத்தோடாக போயிட்டுமா இந்த கேவலத்தை யார் இந்த மண்ணில் போயிசா உங்க பிள்ளை கல்லூரிக்கு படிக்க போகுது கடி படிக்க போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது திடீர்னு நீங்க பிள்ளைக்கு ஒரு மோதிரம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க புதுசா ஒரு மோதிரம் இருக்கு யார் நீ வாங்கி கொடுத்தா யார் வாங்கி கொடுத்தா உண்மையும் சொல்லு கேட்பீங்களா மாட்டீங்களா கேட்டமா இல்லையா ஆனா எவ்வளவு ஒரு அயோக்கியப்ப தன்னுடைய அரசியல் அறிப்பிற்கு நம்ம வீட்டு பொம்பளைகளுக்கு கொலுசு வாங்கி தருவான் அதை வாங்கி கேள்ல மாட்டிக்கிட்டு அந்த அளவுக்கு இந்த இடம் கேவலமா போயிருச்சு அந்த அளவுக்கு கேவலமா போயிருச்சு யோசிச்சுக்குங்க ஒரு காலத்துல நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லி தந்தார்கள் என்ன சொல்லி தந்தாங்க யாருட்டையும் கை நீட்டி கடன் வாங்க கூடாதுப்பா கடன் சொல்ல கூடாதுப்பா எங்க எங்க அம்மாலாம் உண்மையாலுமே என் அக்கா கடன் வாங்கினானு காலையில் சூடு போட்டுருங்க பத்து பிசாக்கு பத்து பிசாக்கு தீனி வாங்கி திருட்டு அந்த ஆயாவுக்கு கடன் சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்கன்னு சூடு போட்டாங்க அப்படி ஒரு சமூகம் இருந்துச்சு அப்படி ஒரு சமூகம் இருந்துச்சு ஆனா அப்படிப்பட்ட சமூகத்தை கெடுத்து நாசம் செய்து கையேந்த வைத்து அரிசிக்கும் பருப்புக்கும் ஐந்துக்கும் பத்துக்கும் சேலைக்கும் கொலுசுக்கும் கையேந்த வைத்து நடுத்தருவில் நிக்க வச்சது யாரு இந்த அயோக்கிய பள்ளிதான் இந்த அயோக்கிய பள்ளிதான் உண்மையா இல்லையா என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு சொந்த வீட்டில் இருந்தீங்க சொந்த வீட்டில் இருந்தீங்க சேமிப்பு ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சேமிப்பு இருந்துச்சு சேமித்து சேமித்து நம்முடைய குடும்ப தேவைகளை நிறைவேற்றிட்டு வந்தோம் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் கடகாரன் ஆக்கிட்டான் இந்த இந்த நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க மக்கள்ல தயவு செஞ்சு நெஞ்சத்தோடு சொல்லுங்க ஒவ்வொருவரும் குறைந்தபட்சம் தன்னுடைய வண்டிக்கு கடன் தன்னுடைய நகைக்கு கடன் தன்னுடைய வீட்டுக்கு கடன் ஏதோ ஒரு வகையில கடன் பட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்ப இந்த மக்கள் ஒரு நல்ல அரசு என்பது மக்களை மக்களுக்கு நல்ல கல்வி நல்ல மருத்துவம் நல்ல வாழ்வாதாரம் கடன் இல்லாத வாழ்க்கை தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை புகுத்தி ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்க வைக்க வேண்டியது ஒரு அரசின் கடமையா அல்லது பெண்களை அரிசிக்கும் பருப்புக்கும் வரிசையில் நிக்க வச்சுட்டு ஆண்களை மதுவான கடையில வரிசையில் நிக்க வைப்பது ஒரு அரசுக்கு நல்லதா சிந்திச்சு பாருங்க சிந்திச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய கேவலம் என் பிள்ளைகள் என்னுடைய மண்ணின் மக்கள் இதே இந்த வங்கபாத்தில தாங்கள் தங்களுடைய கைப்பணத்தை போட்டு கைப்பணத்தை போட்டு பறி கட்டி பத்திரத்திற்கு பணம் கட்டி தாங்கள் வாங்கிய நிலம் இன்றைக்கு அவர்களுக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு இங்க ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போறான் கோயில் நிலம் சொல்றான் நாங்க ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூறு சதுரடியில வாழ்வதற்கு வழி இல்லாமல் இருக்கும் எங்க ஐயா செந்தில் பாலாஜி மூணே முக்கால் ஏக்கர்ல முன்னூத்தம்பது கோடியில பங்களா கட்டி வாழ்ந்துகிட்டு எங்கள எங்க 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 பக்கவுடைய காசுல வாழ்ந்துட்டு இருப்பாரு வேடிக்கை பார்த்துருப்போமா வேடிக்கை பார்த்துட்டு போமா கேக்குறேன் நடக்காது நடக்காது ஐயா செந்தில் பாலாஜி அவர்களே இந்த கண் முன்னே நீங்கள் கண்டது உங்களுக்கும் தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் இந்த மண்ணே அதற்கு ஒரு சாட்சி இந்த கரூர் மண்ணே சாட்சி எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மணலை விற்று மணலை திருடி தின்றவனும் சாராயம் வைத்து தின்றவனும் தண்ணீரை வைத்து பிழைத்தவனும் வாழ்ந்ததாக சரித்திரம் இல்லை இந்த மண் அறம் சார்ந்த மண் 
ரெண்டு முன்னால கேசிபி ஒரு மனுஷன் கேசிபி ஒரு ஆள் வந்தா திருடிவிட்டார் <laughs> 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 என்ன காரணம் எங்கள் மண்ணை திருடி விட்ட காரணம் எங்கள் மண்ணை திருடி விட்டார் கேசிபி உண்மையா இல்லையா உண்மையா இல்லையா நீங்கள் அதனால் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு உங்களை தனிப்பட்ட முறையில விமர்சிக்க வேண்டும் கண்டிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் அந்த மக்களுக்கு ஒரு தவறான தத்துவத்தை சொல்லி விடுத்து சொல்லிருக்கிறீர்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த தத்துவம் தவறானது நாங்கள் சுட்டி காட்டுகிறோம் நாங்கள் சுட்டி காட்டுகிறோம் பெருந்து <laughs> ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது செந்தில் பாலாஜியின் குற்றமா என்றால் இல்லை அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்ம அவரை மட்டும் பேச நினைக்க வேண்டாம் என்ன காரணம் என்றால் செந்தில் பாலாஜி கொள்ளை அடிக்கிறார் மதுவில் பத்து ரூபா சேர்த்து வாங்குறாரு எல்லாம் பார்க்கிறோம் வலையொழியில் போடுறான் எல்லாரும் சொல்றான் அப்ப உங்களுக்கு தெரியாது ஒண்ணுமே இல்லை ரெண்டு விஷயம் நம்ம குழந்தைகளை போய் நம்ம குழந்தைகளை போய் பாட்டு மாத்தி அட்டை சேர்த்தனா அந்த குழந்தை பாட்டு கத்துக்கும் குஸ்தி வாத்தியாத்தை சத்திரமாக குழந்தை குஸ்தி கத்துக்கும் ஓவிய வாத்தியாத்தை போய் சத்திர ஓவியம் கத்துக்கும் அதுபோல செந்தில் பாலாசியை ஏன் இப்படி மக்கள் பணத்தை கொள்ளை எடுத்து ஒரு கேடுகட்ட அரசை செய்து வருகிறார் என்றால் அவர் ஸ்டாலினுடைய அரசியலிலே அமைச்சராக இருக்கிறார் ஏன்னா அவர் தலைவர் சரியில்லை அவன் தலைவர் சரியில்லை மருமகனுக்கு பணம் கொடுத்தா போதும் மருமகனுக்கு தான பணம் கொடுத்தா போதும் என்ன தகுதி இருக்கு என்னென்ன <laughs> ஒருத்தரிக்கொண்டு <laughs> ரெண்டுல ஒண்ணு நடக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின முதலமைச்சர் ஆக்கிரணும் மு க ஸ்டாலின் ஆசைப்படுறாரு உதயநிதி ஸ்டாலின வச்சு நம்ம முதலமைச்சர் ஆகிறோம்னு நம்ம முதலமைச்சர் ஆசைப்படுறாரு மொத்தத்துல எப்படியோ அந்த கட்சி நாசமா போல சரி அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு தயவு செய்து இந்த தமிழக அரசு உடனடியாக மது கிடைக்கலை மூடி மது விளக்கை முழு மது விளக்கை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நான் தமிழர் இரண்டு ஆண்டு சீர்கட்ட ஆட்சி சாராய சாவுகளே சாட்சி என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் கரூர் மேற்கு மாவட்டம்